കേരളം രചന അബൂബക്കർ പെരിയമ്പലത്തിങ്കൽ ശബ്ദം നൽകിയത് സുചിത കട്ടൻചായയും അരിമണി വറുത്ത് തേങ്ങ ചിരകിയതുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം രണ്ടു വയസ്സുള്ള റാഷിദിന് രാവിലെ തന്നെ വയറ് നിറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം അത് അവന് ശീലമായിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഉപ്പാക്ക് ദുബായിലാണ് പണി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ റൂമിലിരിപ്പാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനു ശേഷം പണിയുമില്ല കാശുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ ഏഴും പത്തും വയസ്സുള്ള ഇവന്റെ മൂത്തവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇക്ക മെസ്സേജുകൾ അയച്ചത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിതാപകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ക താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് രോഗികളുണ്ടത്രേ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാത്തവരുമായി കുറച്ചു പേരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ചോറ് വെക്കാനുള്ള അരി കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അറിയില്ല ഈ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഗൾഫുകാരന്റെ വീടായത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അല്ലെന്നും തരുമോ ആരോടും ചോദിച്ച് ശീലമില്ല പലപ്പോഴും പലർക്കും കൊടുത്താണ് ശീലം അതിൽ മക്കളുടെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിനും പ്രായമായവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കും പാർട്ടിക്കാർക്കും എന്ന് വേണ്ട ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പിരി നാട്ടിൽ വന്നാലും ഇതിനൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒരു കാലം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് റാഷിദിന്റെ ഉപ്പയുടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നത് അദ്ദേഹം വോയിസ് ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അരിയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല റൂമിലിരിപ്പാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കടുപ്പമാണ് ശിക്ഷയും ഫൈനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അയൽപ്പക്കത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ച് അരി വാങ്ങിച്ച് കഞ്ഞി വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അവരെ നീ പട്ടിണിക്ക് ഇടരുത് മറുപടി പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും നെഞ്ചിലെ പിടപ്പ് വാക്കുകളിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വോയിസ് അയച്ചു ഇക്ക ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വിമാനം ഓടിത്തുടങ്ങിയാൽ ഇക്ക ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കഴിയാം ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ ബാക്കി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും ഒരു കരച്ചിൽ കഴുത്തിൽ വന്ന് കുടുങ്ങി തൊണ്ട ഇടറി നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി പറമ്പിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ചക്ക പൊട്ടിച്ചു അത് കൊത്തി നുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് വന്ന് അത് മെമ്പർ ബാബു ആണ് എന്താ മെമ്പർ ഈ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്താ ഇവിടുത്തെ സുബൈർഖാനെ പോലുള്ള പ്രവാസികളാണ് കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ കേരളമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള കടപ്പാടാണത് ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു തരാ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മഹാമാരിയൊക്കെ മാറിയാലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകും അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് സഞ്ചികൾ ഉമ്മറത്ത് വെച്ച് മെമ്പർ തിരിച്ചു പോയി ആ സഞ്ചികൾ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതെയായി ഏകദേശം ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് ആരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആലോചിച്ചു സന്തോഷത്തിന്റെ ആണോ സങ്കടത്തിന്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ പ്രവാസികൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കേരളം മറന്നിട്ടില്ല മറക്കുകയും ഇല്ല പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവർ മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട് കൊടുത്തുപോയ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും അതിലേറെ തിരിച്ചു തരാൻ നന്മ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേർ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ബാക്കിയുള്ള ചിലരെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തോട് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം ശബ്ദം നൽകിയത് സുജിത